ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാംസ് അക്കാഡമി ഇനി വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ സെറ്റ് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യം കുറേ അധികം ഏരിയകൾ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് പേപ്പർ വൺ പാസ്സാകാൻ ഈ ഒരു ചാനലിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ചാനലിലെ ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധത്തോളം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് ലൈവ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫിലോസഫി ഫുള്ള് ഒരു ലൈവ് സെക്ഷൻ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ലൈവ് സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ലൈവ് സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഫീസ് അത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ഫീസ് ചാർജ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ഒരു ലൈവ് സെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടിയവർക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു കമൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർ അവരുടെ റിപ്ലൈ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫുള്ള് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആഴ് നിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു മോഡലിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ സ്ലൈഡുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം അത് കൂടിയ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇനിയൊരു റിവിഷൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്ര കൃത്യമായിട്ടും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ പോർഷൻസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മുൻപിലേക്കുള്ളത് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറ്റവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകൾ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ ബുധനാഴ്ച കാണുന്നത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എല്ലാ തവണയും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന അത് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ലാസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താലും മതി ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈവ് സെക്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് കുറേയധികം ടോപ്പിക്കുകൾ ഇട്ട് തരുമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ വണ്ണിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നും അവസാനത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേപ്പർ വൺ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പേപ്പർ വണ്ണിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടു കൊമേഴ്സ് അതിനും നമ്മൾ അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നമ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയ് മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മെയിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം ടു കാസർഗോഡ് മറക്കരുത് തിരുവനന്തപുരം ടു കാസർഗോഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ കിങ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ രാജാവായിട്ട് അധികാരമേറ്റത് ആരാണ് ചാൾസ് ത്രീ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ ദ പേഴ്സൺ ഹു അവാർഡ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഇന്റ
ഫിലിം ഏതാണ് കെന്നഡി നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂ കേരള യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കേരള യൂത്ത് കമ്മീഷൻ്റെ പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ എം ഷാജർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് മാതൃഭൂമി ബുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് മലയാളം വേർഷൻ ഓഫ് ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നിങ് നോവൽ ടൂം ഓഫ് സാൻഡ് അതായത് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീയുടെ ടൂം ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മലയാള പരിഭാഷ അത് ബുക്കർ പ്രൈസ് ഒക്കെ വിൻ ചെയ്ത നോവലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ മാതൃഭൂമി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിപ്യൻ ഓഫ് മാതൃഭൂമി ലിറ്ററസി അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മാതൃഭൂമി ലിറ്ററസിൻ്റെ ലിറ്ററസി അവാർഡിൻ്റെ റെസിപ്യൻ്റെ സേതു ആണ് സേതു നെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് കെ കെ ശൈലജ കെ കെ ശൈലജയുടെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കാമ്രേഡ് അതായത് ഒരു സഹാവ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അത് ഓർത്ത് വെക്കാം റെസിപ്യൻ ഓഫ് പത്മപ്രഭ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്മപ്രഭ അവാർഡ് കിട്ടിയത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വിനർ ഓഫ് വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മറക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയതാരാണ് ഡിങ് ലിറൻ ഡിങ് ലിറൻ നെക്സ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് നാസാസ് മൂൺ ടു മാസ് പ്രോഗ്രാം മൂൺ ടു മാസ് അതായത് ആ ഒരു നാസയുടെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തി അമിത് ക്ഷത്രിയാണ് അമിത് ക്ഷത്രിയ നെക്സ്റ്റ് അംബാസിഡർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കേരള സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സൂപ്പർ ലീഗിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഐ എം വിജയൻ മറക്കരുത് ഐ എം വിജയൻ വെന്യൂ ഓഫ് ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഖത്തറിലാണ് മറക്കരുത് എവിടെയാണ് ഖത്തർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ടു ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ഐ പി എൽ ടീം ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാച്ചസ് ഇരുന്നൂറ് മത്സരങ്ങളിൽ ഐ പി എൽ ടീമിനെ നയിച്ച ആദ്യത്തെ കളിക്കാരൻ ആരാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ആരാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ മെൻസ് ഡബിൾസ് പ്ലേയേഴ്സ് ടു വിൻ എ ഗോൾഡ് മെഡൽ അറ്റ് ദ ബാഡ്മിൻ്റൺ ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഏഷ്യയിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഡബിൾസ് ജോഡി അത് ആരാണ് സ്വാത്തിക് സായുറോജ് റങ്കി റെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരാണ് എങ്കിലൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം സാത്വിക് സായ സാ സായിറോജ് റങ് റങ്കേഷ് റെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി ഇവർ രണ്ടും കൂടെയാണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെസിപ്യൻ ഓഫ് ലീസ് ബിഗ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മരിയ സ്റ്റെപ്പനോവയാണ് മരിയ സ്റ്റെപ്പനോവ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിന്നർ ഓഫ് ഫോമുല വൺ അസർബൈജൻ ഗ്രാൻഡ് പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോമുല വൺ അസർബൈജൻ ഗ്രാൻഡ് പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ വിന്നർ ആയത് സെർജിയോ പെറസ് ആണ് സെർജിയോ പെറസ് നെക്സ്റ്റ് The person who is appointed as the ambassador of Indian team in Special Olympics 2023 which will take place in Berlin. Berlin is going to be in the Special Olympics team. India is the ambassador of the appointed team. Aishman Kurana. Aishman Kurana. Let's start with Aishman Kurana. What is the Olympics? Special Olympics. I'm going to talk to you on YouTube. I'm going to talk to you on YouTube. I'm going to talk to you on YouTube. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഏതാണോ പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ പോർഷൻ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പം ലൈഫ് സെക്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഏരിയ ഗുണപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു തവണ സെറ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിനും ദൻ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ കൊമേഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്യാം സെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്തിരിക്കും ഒറ്റ ബാച്ചിലൂടെ ഇനി ഒരു എക്സാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നൊരു ഉറപ്പ് 